আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি দেখাবো মাছ চাষের একটা নতুন ভিডিও তো এখানে নতুন একটা পদ্ধতিতে মাছ চাষ করেছেন আমাদের এলাকাতেই পাশের গ্রামে বাড়ি একজন ব্যক্তি তিনি করেছেন এবং তিনি বেশ সফলভাবেই প্রচুর টাকা ইনভেস্ট করে মাছ চাষটা করছেন তো এই পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধা প্রত্যেকটা বিষয় আমি আলোচনা করব তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক এখানে যে ট্যাঙ্কটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ট্যাঙ্কটা হচ্ছে কুড়ি হাজার লিটার পানি ধারে এমন একটা সিমেন্টের ট্যাঙ্ক তো এই ট্যাঙ্কের মধ্যে মাছ ছাড়া আছে যে মাছগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কই মাছ তো এই ট্যাঙ্কের মাঝখানে সাইড থেকে মাঝখানের দিকে স্লপ আছে এবং মাঝখান থেকে ড্রেনেজের ব্যবস্থা করা আছে তো এখানে যে পদ্ধতিটা ব্যবহার করা হয়েছে সেই পদ্ধতিটার ব্যাপারে একটু বিস্তারিত বলি এখানে যে ট্যাঙ্ক এই ট্যাঙ্কটাতে যে ড্রেনেজের কথা বললাম ওই ড্রেনেজ দিয়ে নোংরা পানিটা মাছের মল ত্যাগ করার পরে পানিটা যে নোংরা হয়ে যায় সেই নোংরা পানিটা অন্য একটা মাটির পুকুরে দিয়ে দেওয়া হয় মাটির পুকুরে দিয়ে দেওয়ার পরে সেখানে মলগুলো পানি থেকে নিচে মাটিতে থিতিয়ে পড়ে যখন নিচে থিতিয়ে পড়ে থিতিয়ে পড়ার পরে পুকুরের উপর থেকে অন্য পাশে আর একটা মাটির পুকুরে লাইন করা আছে সেখানে উপরের ফ্রেশ পানিটা অপেক্ষাকৃত ফ্রেশ পানিটা সেখানে দিয়ে দেওয়া হয় তো সেই পুকুরটাতে আবার কিছু কচুরি পানা দেওয়া আছে কচুরি পানা বা শ্যাওলা যেটাকে বলা হয় এরকম কিছু শ্যাওলা সেখানে দেওয়া আছে খুদি পানা বলে অনেকে বা ডাকউইড বলে এরকম দেওয়া আছে তো সেই পুকুর থেকে আবার আর একটা পুকুরে চলে যায় সেখান থেকে আবার আর একটা পুকুরে চলে যায় এইভাবে চার পাঁচটা পুকুরে ঘুরে ঘুরে এসে পানিটা যখন ফ্রেশ হয়ে যায় তখন আবার সেই পানিটা ঘুরে এই পদ্ধতিতে এই ট্যাঙ্কটাতে চলে আসে তো এখানে যে এই অন্যান্য পুকুরগুলোর কথা বলছি পুকুরগুলোতে যে শ্যাওলা বা কুচুরি পানা দেওয়া আছে বা ডাকউইড যেগুলো দেওয়া আছে এইগুলো মূলত এই পানি থেকে এমনই একটা শোষণ করে নেই নিয়ে পানিটা ফ্রেশ পানি করে দেয় তো এইভাবে তিনি ট্যাঙ্কটা তিন চার দিন পর পর সার্কুলেট করে পানিটা নোংরা পানিটা বের করে আবার নতুন করে পানি দিয়ে তিনি এটা করে থাকেন কিন্তু যেহেতু পানিটা অনেকটা এরিয়া জুড়ে একই পানি ঘুরে ঘুরে আবার পরিষ্কার হয়ে আসছে নতুন পানি কিন্তু এখানে দিচ্ছে না তো সেই জন্য মাছের বৃদ্ধিটা মোটামুটি পর্যায়ে ঠিকঠাকই থাকে কোনো অসুবিধা হয় না যদি নতুন পানি আপনারা ব্যবহার করে থাকেন ময়লা পানিটা সম্পূর্ণ বের করে দিলেন দিয়ে আবার নতুন পানি ব্যবহার করলেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু মাছের গ্রোথটা আপনাদের কমে যাবে তো চলুন ইনার আরও কিছু ট্যাঙ্ক দেখে নিই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে সমস্ত ট্যাঙ্কগুলো এই যে বড় ট্যাঙ্কগুলো এগুলো কিন্তু প্রায় দুই লাখ আড়াই লাখ লিটারের এক একটা ট্যাঙ্ক ইনার এখানে আছে প্রায় আট দশটা ট্যাঙ্ক আছে এই কুড়ি হাজার লিটারের ট্যাঙ্কও আছে প্রায় আট খানা ট্যাঙ্ক আছে কুড়ি হাজার লিটারের ট্যাঙ্ক এবং ওই যে বড় ট্যাঙ্কগুলো আপনাদের দেখলাম দুই লাখ আড়াই লাখ লিটারের আছে দেড় লাখ লিটারের আছে তো এরকম বড় বড় ট্যাঙ্কও আছে তার আট দশখানা ট্যাঙ্ক আছে এবং বড় বড় পুকুরও আছে তার সেখানে এখানে প্রায় সাত আটটা পুকুর আছে তো এইভাবে তিনি মাছ চাষ করে থাকেন তো চলুন এবার কিছু সুবিধা নিয়ে আলোচনা করি তো এই ট্যাঙ্ক পদ্ধতি বা এই যে পদ্ধতিটা আপনাদের দেখাচ্ছি এই পদ্ধতির সুবিধা হচ্ছে এখানে প্রোবায়োটিকের ব্যবহার করা হয় না তো যে কারণ যেহেতু প্রোবায়োটিকের ব্যবহার করা হয় না সেহেতু এখানে প্রোবায়োটিকের জন্য অক্সিজেনেরও প্রয়োজন নেই বা এয়ারেশনের কোনো ঝামেলা নেই সিএন রেশিও মেনটেন করার কোনো ব্যাপার নেই এই সমস্ত ঝামেলা বা হেডেকগুলো নেই জাস্ট মোটর চালিয়ে দিয়ে পানিটা এক ট্যাঙ্ক থেকে আর এক ট্যাঙ্কে এক পুকুর থেকে আর এক পুকুর এইভাবে সার্কুলেট করা হয় মোটর চালিয়ে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে এই ট্যাঙ্কের সুবিধা আর অসুবিধার কিছু কথা বলি এই ট্যাঙ্কের যে অসুবিধা হচ্ছে সেটা সব থেকে বড় অসুবিধা হচ্ছে এই যে পদ্ধতিটা এই পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া সম্পূর্ণরূপে জিরো হয় না তো সম্পূর্ণরূপে জিরো হয় না তারপরেও যেহেতু কই মাছ যদি আপনারা করেন বা যে সমস্ত মাছগুলো বেশি অ্যামোনিয়াতে থাকতে পারে এই সমস্ত মাছগুলো যদি আপনি করে থাকেন তাহলে অসুবিধা হয় না কিন্তু কার্প জাতীয় মাছ যদি আপনি করেন সিলভার কাপ রুই কাতলা মৃগেল এই সমস্ত মাছগুলো এই পদ্ধতিতে সাধারণত আপনারা করতে পারবেন না বা অসুবিধা হবে খুবই আর একটা যেটা অসুবিধা সেটা হচ্ছে এই পদ্ধতিতে মাছ উচ্চ ঘনত্বে চাষ করা যায় না অল্প ঘনত্ব রাখতে হয় বায়োফোলাকের মতো অত উচ্চ ঘনত্বে এখানে মাছ চাষ করা যায় না এটা একটা অসুবিধা বলতে পারেন তো এই ছিল এই পদ্ধতির কিছু সুবিধা এবং কিছু অসুবিধা এরপরে আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন যে মাছগুলো এখানে বাছাই করা হচ্ছে এই যে মাছগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মাছগুলোর বয়স আড়াই মাস থেকে তিন মাস প্রায় বয়স তো এই তিন মাসে মাছগুলো কিছু মাছ আশি গ্রাম কিছু মাছ নব্বই গ্রাম কিছু মাছ পঞ্চাশ গ্রাম ষাট গ্রাম চল্লিশ গ্রাম তিরিশ গ্রামও আছে এরকম ছোট ছোট মাছ আছে তো এইগুলো বাসাই করা হচ্ছে বাসাই করে দুই 
পুকুরে আবার দিয়ে দেওয়া হবে দুটো ট্যাঙ্কে দিয়ে দেওয়া হবে তার কারণটা হচ্ছে বড় মাছগুলো যখন খাবার খাই তখন সেই মাছগুলো ছোট মাছগুলোকে খাবার খেতে দেয় না একসঙ্গে থাকলে তো যে কারণে যে মাছগুলো ক্যাট থাকে ছোট থাকে সেই মাছগুলো আরও ক্যাট হয়ে যায় আর বড় মাছগুলোই কেবল বড় হতে থাকে যাতে এই অসুবিধাটা না হয় সেজন্যই এটা বাছাই করে আলাদা করা হচ্ছে দুই করতে বা দুই ট্যাঙ্কে দেওয়ার জন্য তো এই ছিল আজকে ভিডিও সম আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট शेयर करबें जो प्रश्न थे कमेंटे जिज्ञासा करबें धन्यवाद करबें धन्यवाद